Assalamu alaikum. Hello everyone. Welcome back na karibu ni tena Shuna's Kitchen. Na leo tutangalia jinsi ya kupika jollof rice. Kama wewe ni mpya na hichi chakula kama mimi basi jollof rice ni chakula maarufu sana kwenye nchi za Afrika Magharibi kama vile Senegal, Ghana pamoja na Nigeria na nchi nyingine. Kama uja subscribe kwenye channel yangu please subscribe na uguse kengele itakautokezea mbele yake. Kwa leo tutahitaji nyama kilo moja nimetumia nyama kondo unaweza kutumia nyama ambayo unapenda kuku ama samaki. Pia tutahitaji mchele nimetumia mchele nusu na robo. Vile vile tutahitaji nyanya ama tomato zilizosagwa vikombe vitatu. Pamoja na tomato puree unaweza kutumia vijiko vitano mimi hii nitaenda kutumia um, yote nimeshaitumia hiyo imebaki vile vile tutahitaji kitungu maji vitungu maji nimepara viwili nimetumia hichi kibati vitungu maji viwili vya kiasi vipare vile vile tutahitaji chumvi paprika powder kijiko kidogo kidonge cha supu kimoja si lazima Um, kitungu saumu tangawizi vijiko viwili, pilipili manga kijiko kidogo, curry powder kijiko kimoja, bizari ya um, pilau kijiko kimoja kikubwa. Nitatumia na mvuje mkavu kiasi pamoja na majani ya giligilani makavu. Um, majani ya giligilani na majani ya mvuje si lazima lakini kama utakuwa nayo au kama utapenda unaweza ku kwanza tutaanza na kuchemsha nyama weka nyama kwenye sufuria ama pan pamoja na chumvi na kitungu saumu pamoja na tangawizi ichemshe nyama yako kwa muda wa dakika moja mpaka mbili baada hapo unaweza kuweka maji kiasi kidogo kidogo ama unaweza kuweka maji kiasi ambayo yatawivisha nyama na ikawiva pamoja na kubaki supu ama maji ya kupikia wali kama mnavyoona nyama imeshawiva na imebaki na supu ambayo tutatumia kupikia wali zitoe nyama zote weka pembeni na utoe supu yote uweke pembeni weka sufuria ama pan katika moto na weke mafuta ya kupikia unaweza kutumia mafuta ambayo unapenda na uanze kukaanga nyama. Hii step ya kukaanga nyama si lazima lakini kwa mara zote ambazo nilijaribu nilikaanga nyama na nilipenda. Zikaange nyama kwa muda dakika tatu mpaka tano baada ya hapo zitoe na uziweke. Kaanga kitungu maji ambacho ulikipara kwa muda wa dakika mbili mpaka tatu moto usiwe mkubwa. Kitungu maji unaweza kukikata kwa kisu si lazima kukipara. Weka kitungu saumu ambacho kilibaki pamoja na spice zote ambazo tulizitaja. Kwenye mchanganyiko wako wa nyanya ambazo ulisaga ama kwenye mchanganyiko wako wa spices unaweza kuweka pilipili kama utapenda. Kama utatumia pilipili fresh unaweza kutumia pilipili ya habanero ambayo um, mwenyewe ndio wanapenda sana kutumia lakini si lazima kama hupendi au kama unapika kwa ajili ya watoto. Baada hapo weka mchanganyiko wako wa nyanya pamoja na chumvi ajali kazini. Koroga mchanganyiko wako uchanganyike vizuri unapoweka nyanya ukafatiza na chumvi basi nyanya zako inakuwa ni rahisi kuiva. Koroga kidogo na uweke tomato pure yako unaweza kuweka vijiko vitano kwa kipimo ambacho nimetumia mimi mchele na nyama lakini unaweza kuzidisha ama kupunguza kulingana na mwenyewe unavyopenda. Um, tomato yako ipike na mafuta ya kutosha ili iwive vizuri otherwise wali wako unaweza kunukia ama kusikilikana harufu ya nyanya mbichi unaweza kupikia mafuta kutosha baadaye ukayatoa kama hivi sasa hivi um, nyanya zangu ama tomato sosi yangu imeshamaliza na yatoa mafuta ambayo sita ya hitaji. Unaweza kupika hii tomato sauce ukaiweka kwenye friji ukaiweka mapema 
ama ukaitengeneza mapema na ukaitoa muda kupika wale. Hakikisha tomato yako haijaganda kwenye chuma chako ama kwenye sufuria yako. Otherwise ukiweka supu ama maji na mchele inaweza kutoa rangi ambayo si nzuri. Weka mchele wako na uchanganye vizuri na tomato stew yako ama tomato sauce yako na ufunike kwa muda wa dakika mbili mpaka tatu kwa moto wa kiasi. Baada ya hapo pima supu yako kiasi ambayo unafikiri inaweza kutosha kwa mchele. Nimetumia mchele vikombe vinne na nitaweka supu vikombe vitatu na nusu. Nimeshaweka vitatu nitaingeza tena nusu mtaona Weka vegetables zako kwenye vegetables unaweza kuongeza na pilipili boga ama hoho kama utapenda ama unaweza kuzisaga hoho pamoja na nyama. Hakikisha unakoroga polepole vizuri ili um, mchele wako usiuvuruge. Unaweza kutumia mchele wowote, unaweza kutumia basmati, unaweza kutumia mchele ambao si basmati wenyewe wanatumia mchele ambao uliwahi kuchemsha ama wanauchemsha kwanza mchele unawiva nusu halafu ndio wanapikia huwali ufunike wali uwive kwa moto wa kiasi ama upambie mpaka ukauke nimetumia dakika 15 kufika stage hii hapa mnaiona baada hapo funua na uchanganye vizuri na nyama yako ama kama ulipika na kuku na ufunike kwa muda wa dakika nyingine tano mpaka kumi na jollof fries yetu imemaliza ama wali wetu umemaliza kama mnavyoona Asanteni sana kwa kuangalia I hope umependa na mtajaribu ni recipe simple ambayo haihitaji vitu vingi sana na haina process nyingi Kama umependa hii recipe please usisahau kusubscribe na kugusa neno Um, na kugusa kengele iliyopo hapo chini like comment na share hii video asante